ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അനൂസ് അവിയൽ വേൾഡ് ഇത് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊറോട്ടയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ പൊറോട്ടയല്ല ബൺ പൊറോട്ട നമുക്ക് സാധാരണ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ ചിലർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊറോട്ട റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനിതിന് രണ്ട് കപ്പ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ ചേർത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാനൊരു എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ എഗ്ഗും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നു പോയിട്ടോ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നും ഒരു സ്പൂൺ ഷുഗർ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ചെയ്തപ്പോൾ മാറിപ്പോയി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആദ്യം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴയ്ക്കുക ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അത് കുഴയ്ക്കാൻ കുഴച്ചാലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ എത്ര നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണോ അത്രയും നല്ലതാണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയിട്ട് വേണമിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി അത് ടേബിൾ ടോപ്പിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് ടേബിൾ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ഇടിച്ചും ചതച്ചും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെ ദേഷ്യം ഉണ്ട് ആ ദേഷ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തീർക്കാൻ പറ്റിയൊരു അവസരമാണിത് അപ്പം ആരും അത് പാഴാക്കണ്ട നന്നായിട്ട് ചെയ്തോളുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ അത് റോൾ ചെയ്യുക റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു കത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാനിത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ബോളാക്കി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടത് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബോളാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമം അത് ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ നമ്മളത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് എല്ലാം നമുക്കങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഈസിയായി എന്നിട്ട് അതും ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കൊരു നനഞ്ഞ തോണിയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തുവാണ് ഇനി അധികം വലുപ്പമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു പൊറോട്ടയുടെ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ അത് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവും അതിന് അങ്ങനെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ സാധാരണ പൊറോട്ടയ്ക്ക് പരത്തുമ്പം കുറച്ചുകൂടി പരത്തി അല്ലേ അത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് ചുറ്റി എടുക്കുക അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ആ കറക്റ്റ് ആ നമ്മൾ പൊറോട്ട പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡിലിൽ നിന്ന് തന്നെ നൈഫ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക സിമ്പിളാണ് ഇത് കണ്ടോ അപ്പം ടോബിൾ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ വേണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അറിയാമല്ലോ പിന്നെ അതാകെ കുളവായി പോകും ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെയായി ഇതാ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് പരത്തണ്ട നമ്മുടെ മറ്റേ പൊറോട്ട പോലെ പരത്തി എടുക്കണ്ട എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് രണ്ട് ദേശവും മറിച്ച് നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പൊറോട്ട ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ
കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ചെടുത്തത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ പൊറോട്ടയുടെ അത്രയും വേണ്ട ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഇതേ മെത്തേഡിൽ കുറച്ചുകൂടി പരത്തിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവേ ഇല്ല ടേബിൾ ടോപ്പിൽ ഒട്ടും അത് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമത് എന്നിട്ടിതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പ്രിസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് അതിൽ കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് പാലിൽ ചുറ്റെടുക്കുക പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ അങ്ങ് മാറിക്കോളും കണ്ടോ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തു അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണ